మనం బాగా ఇష్టపడి సో పర్టికులర్గా సెలెక్టెడ్గా ఒక ఏదైనా ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ కొనుక్కున్నప్పుడు అంటే ఎక్స్పెన్సివ్గా మనకు చాలా ఒక ఒక టెన్ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ కాదు లేకపోతే ట్వంటీ థౌసండ్ లేకపోతే ఐఫోన్ కొనేవాళ్ళు అయితే అంటే ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్స్ కాకుండా ఐఫోన్ కొనేవాళ్ళు అయితే అప్ టు ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ థౌసండ్ కూడా పెట్టి ఐఫోన్స్ కొనేవాళ్ళు ఉంటారు సో ఫోన్ ఎప్పుడైనా మనకు పొరపాటును ఎక్కడైనా మనం పెట్టి మర్చిపోవడము అలాంటి అంటే ఎక్కడ పెట్టాము గుర్తు రాకపోవడము లేకపోతే కొన్నిసార్లు మనకి ఫోన్ లాస్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంటుంది అలాంటి టైంలో చాలా పెయిన్ఫుల్గా ఉంటుంది సో మొబైల్ ఎట్లా మనం రిట్రీవ్ చేసుకోవాలి ఎలా రికవర్ చేసుకోవాలి సో ఎక్కడ ఉంది ఇవన్నీ ఎత్తుకోవడానికి మనకి చాలా ఇబ్బంది పడుతుంటాం అనమాట సో కొన్నిసార్లు మనకు గుర్తు కూడా రాదు ఎక్కడ పెట్టాం అనేది నీట్గా రికాల్ చేసుకోవడానికి కూడా మన వాళ్ళు కాదు సో అలాంటి టైంలో మన ఫోన్ ఎక్కడ ఉంది సో ఒకవేళ ఫోన్ నిజంగా పోతే కూడా మనం తిరిగి తీసుకోవడానికి ఎక్కడో కొన్ని ఛాన్సెస్ ఉంటాయి మనకి అలా కాకుండా ఒకవేళ ఫోన్ ఇంకా కంప్లీట్గా మనకు దొరకదు అన్న టైంలో మనం దానిలో సెన్సిటివ్ డేటా అనేది ఉంటుంది అనమాట అంటే మన పర్సనల్ ఇమేజెస్ కావచ్చు లేకపోతే ఏదైనా డాక్యుమెంట్స్ కావచ్చు మన క్రెడిట్ కార్డు డెబిట్ కార్డ్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కావచ్చు లోన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలాంటి సెన్సిటివ్ డేటా ఉన్నా కూడా అది ఎవరి చేతిలోనే వెళ్తుందేమో మనకు ఏమైనా సెన్సిటివ్ డేటా ఇబ్బంది అవుతుందేమో అనుకున్న టైంలో వాళ్ళ చేతిలోకి వెళ్ళకుండా మనం దాన్ని రిస్ట్రిక్ట్ చేయొచ్చు అనమాట సో దానికి ఉన్న పాసిబిలిటీ అంటే చాలా సింపుల్ టెక్నిక్ మనకి ఏం అవసరం లేదు జస్ట్ మనం ఒక స్మార్ట్ ఫోన్లో మన ఈమెయిల్ ఐడి మన జీమెయిల్ ఐడితో మనం లాగిన్ అయి ఉంటాం కదా సో ఆ జీమెయిల్ ఐడి ఒక్కటి సరిపోతుంది అనమాట సో దాని ప్రొసీజర్ మీకు నేను ఇప్పుడు డెస్క్టాప్ మీద చూపిస్తాను ఏం చేయాలనేది ఒక టూ త్రీ స్టెప్స్లో అయిపోతుంది ప్రొసీజర్ సో దీని ప్రాసెస్లో మనకు కావాలంటే మన మొబైల్ తిరిగి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి లేకపోతే మనకు ఏదైనా డేటా ఏదైనా సెన్సిటివ్ డేటా ఉంటే అరేస్ట్ చేసుకోవాలని కూడా ఒక చిన్న సింపుల్ టెక్నిక్తో మనం దాన్ని అరేస్ట్ చేసి కంప్లీట్గా ఫ్యాక్టరీ రీసెట్ కొట్టేయచ్చు అనమాట సో ఆ ప్రొసీజర్ అంటే ఇప్పుడు చూద్దాం సో దీనికోసం ముందుగా మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే మనం మన జీమెయిల్ అకౌంట్ని గూగుల్ అకౌంట్ లాగిన్ అవ్వాలన్నమాట సో వన్స్ లాగిన్ అయిన తర్వాత వెబ్ బ్రౌజర్లో వేర్ ఈస్ మై ఫోన్ అని మనం సెర్చ్ చేసినట్లయితే మనకి పేజ్ స్టార్టింగ్లో ఒక గూగుల్ మ్యాప్స్ పేజ్ ఒకటి వచ్చి సెక్షన్ అక్కడ మనకి ఒక మన ఫోన్ డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట ఇక్కడ మన సెక్యూరిటీ రీజన్స్ కోసం ఇంకొకసారి సైన్ ఇన్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ మీ పాస్వర్డ్ మీరు ఎంటర్ చేసి ఇక్కడ నెక్స్ట్ బటన్ క్లిక్ చేసినట్లయితే సో మనల్ని గూగుల్ ఫైండ్ మై డివైస్ పేజ్కి తీసుకెళ్తాం అనమాట ఇది జస్ట్ మన గూగుల్ మ్యాప్స్ లాగా ఉంటుంది కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే లెఫ్ట్ సైడ్ మన మొబైల్ ఫోన్ లాస్ట్ అయిన మొబైల్ ఫోన్ కనిపిస్తుంది దాని నేమ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఇది ఆన్లైన్లో ఉందో ఆఫ్లైన్లో ఉందో చూపిస్తుంది సో లొకేషన్ టర్న్ ఆఫ్లో ఉందో టర్న్ ఆన్లో ఉందో కూడా చూపిస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు మనకి బ్యాటరీ పర్సంటేజ్ ప్రజెంట్ పర్సంటేజ్ ఎంత ఉందో కూడా మనకి డిస్ప్లే కనిపిస్తుంది సో ఇక్కడ కింద ఆప్షన్స్ ఏంటంటే ప్లే సౌండ్ అని ఉంది కింద ఎనేబుల్ లాక్ అండ్ ఎరేజన్ ఉందన్నమాట సో ప్లే సౌండ్ అంటే ఏంటంటే మనం వన్స్ దీని కనుక మనం క్లిక్ చేసినట్లయితే ఫైవ్ మినిట్స్ మన ఫోన్ నాన్ స్టాప్గా రింగ్ అవుతుంటుంది ఈవెన్ దో మన ఫోన్ను సైలెంట్ మోడ్లో పెట్టున్నా కూడా కంటిన్యూస్గా ఫైవ్ మినిట్స్ అనేది కంటిన్యూస్గా మనకి రింగ్ రింగ్ అనేది వస్తుంది అనమాట సో మనం ఇక్కడ కావాలనుకుంటే వన్స్ మన ఫోన్ కనుక మనకి దొరికినట్లయితే ఇక్కడ మనం స్టాప్ రింగింగ్ అని కొట్టేయచ్చు సో మనం బ్యాక్ వెళ్తే ఇక్కడ ఇంకొక ఆప్షన్ ఉంది మనకి కింద ఎనేబుల్ లాక్ అండ్ ఎరేజ్ అని సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు టూ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అనమాట సో మనం మన ఫోన్ మొబైల్ ఫోన్ మన లాస్ట్ అయిన ఫోన్ మనం ఇక్కడ నుంచే డైరెక్ట్గా లాక్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఒక రికవరీ మెసేజ్ పెట్టచ్చు అనమాట ఆప్షనల్ ఇది కూడా ఫోన్ నెంబర్ కూడా ఆప్షనల్ మనం ఏదైనా నెంబర్ ఇవ్వచ్చు ఇదేంటంటే మనం ఎవరికైనా ఒకవేళ ఫోన్ నెంబర్ మన ఫోన్ దొరుకుంటే సో వాళ్ళకి ఒక మెసేజ్ ఇస్తున్నాం అనమాట సో నా ఫోన్ లాస్ట్ అయింది సో మీరు ఈ నెంబర్కి కాల్ చేయండి దయచేసి అని చెప్పి మనం వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేయొచ్చు లేకపోతే మనం ఫోన్ లాక్ సెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇక్కడ కింద ఎరేజ్ ఆప్షన్ ఉంది ఇంకోటి సో ఎరేజ్ ఆప్షన్ అంటే ఏంటంటే మన ఫోన్ ఇక్కడ ఎరేజ్ కనుక మనం క్లిక్ చేసినట్లయితే ఒకవేళ ఇంకా మనకు ఫోన్ దొరకదు అనుకున్న టైంలో మనం ఆప్షన్ యూజ్ చేసుకోవాలి ఫోన్ ఎరేజ్ ఆప్షన్ మనం చూస్ చేసుకుంటే కంప్లీట్గా మన ఫోన్లో ఉన్న డేటా అంతా కూడా ఎరేజ్ అయిపోయేసి ఫ్యాక్టరీ రీసెట్ అయిపోతుంది అనమాట అంటే మన ఫోన్ కొత్త ఫోన్ మనకి ఎలా అయితే వచ్చిందో అలా అయిపోతుంది కంప్లీట్ డేటా అంతా కూడా డిలీట్ అయిపోతుంది ఏదైనా సెన్సిటివ్ డేటా ఉంటే మనం ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అంటే దానిలో ఉన్న మీడియా ఫైల్స్ కావచ్చు అంటే ఫొటోస్ వీడియోస్ ఎవ్రీథింగ్ కంప్లీట్గా కాల్ లిస్ట్ కానీ మెసేజ్ అన్ని కూడా డిలీట్ అయిపోతాయి సో ఫోన్ అనేది ఎంటీ అయిపోతుంది అనమాట సో గాయస్ చూసారు కదా నెక్స్ట్ టైం ఎప్పుడైనా మీ స్మార్ట్ ఫోన్ కనుక లాస్ట్ అయితే కనిపించకపోతే సో ఎ